வணக்கம் கிழக்கோ சல்யா பாஸ்கரன் நீர்கோவை அதாவது சைனசைட்டிஸ் அதனால் வர தொடர் தும்மல் தலை பாரம் மூக்கடைப்பு மூக்கில் சத வளர்ச்சி போன்ற எல்லா நோய்களுக்குமான நிரந்தர தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சைனசைட்டிஸ் இருந்துருச்சுனாவே அவங்களுக்கு தொடர் தும்மல் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மழைக்காலமோ இல்லை குளிர்காலமோ வந்துருச்சு அப்படின்னா தொடர் தும்மல் மூக்கடைப்பு தலை பாரம் அப்படின்னு கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து அந்த தலையை குனிஞ்சாவே இங்கே இங்கே நீர் ஓடுற மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு தொட்டாவே ரொம்ப பெயினாக இருக்கும் கெட்ட வாடையும் அவங்களுக்கு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இது மாதிரி பல வேதனைகள்னால நார்மலான லைஃப்பை கூட அவங்களால லீட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருப்பாங்க அதனால தொடர்ச்சியாக அவங்க மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணுங்கிற நிலைமையிலையும் இருப்பாங்க சரி இதுக்கு என்ன தான் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைனஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு உறுப்பு அது காற்றுப்பை இது பாருங்கள் இந்த இமேஜில் இருக்கு பாருங்கள் நெற்றி மூக்கு கண்ணம் இது மாதிரி இடங்களில் நாலு ஜோடி காற்றுப்பைகள் நம்ம முகத்தில் இருக்குங்க பிராண்டல் எத்மாடல் நேசல் மேக்சலரிஸ் அப்படின்னு நாலு ஜோடி காற்றுப்பை இருக்கும் இதில் நீர் சேரும்போது தான் இந்த நோய் உருவாகுதுங்க சரி ஏன் இதில் நீர் சேரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்றில் ஈரப்பரம் அதிகமாகும் போதும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு பொருளில் அதிகப்படியாக குளிர்ச்சி இருந்ததுனாவோ நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணும் இதில் இருக்கிற அந்த ஈரத்தன்மை குளிர்ச்சியை வெளியேற்ற ட்ரை பண்ணுங்க அப்போ தான் அது நீராக மாறி இந்த நுரையீரலையும் இந்த காற்றுப்பைகள்லையும் அது வந்து படிய ஆரம்பிக்கும் நீர் வந்து சேர ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் இது தமிழ்ல நீர் கோவை அப்படின்னே சொல்லுவாங்க சரி அதே போல நம்ம உடம்பு உஷ்ணமாகும் போதும் தலை குளிக்கும் போதும் நம்ம அதிகமான ஒரு ரொம்ப சூடு அதிகமா தண்ணி குளிக்கும் போதும் நம்ம அந்த ஸ்கல்ப் ஓப்பன் ஆகி அதன் வழியா நீர் நம்ம மண்டையில இறங்குறதுனாலையும் இந்த காற்றுப்பைகள்ல நீர் நிரம்ப ஆரம்பிக்குங்க ஏன்னா இது ஒரு உஷ்ண நோய் தலை வந்து அதிகமான உஷ்ணத்துல இருக்கும் போதும் நீர் வந்து நம்ம இந்த காற்றுப்பைகள்ல கோத ஆரம்பிச்சிடும் சரி இப்படி பல காரணங்களால நீர் சேர ஆரம்பிக்கும் இந்த காற்றுப்பைகள்ல இந்த சேர்ந்த நீரானது இந்த ஏர்ல இருக்கிற பொல்யூட்டட் பொல்யூஷன் காரணமாகவும் அப்புறம் அவங்க ஸ்மோக் பண்ற பழக்கங்கள் இருந்தாலோ அவங்களுக்கு அந்த நீரானது கெட்டு போக ஆரம்பிக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால துர்நாற்றம் அதி அடிக்க ஆரம்பிக்கும் நீர் கோதுனால அவங்க முகம் வீங்கி இருக்கும் இப்ப இது இன்ஃபெக்ட் ஆனதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தொட்டாவே அந்த இடத்துல பெயின் வர ஆரம்பிக்கும் தலை பாரமும் அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் இப்பதான் இந்த இடத்துலதான் நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணும்னா இத இந்த நீரை எல்லாம் வெளியேற்றுறதுக்காக தும்மல் அப்படின்ற ஒரு அழகான விஷயத்த கொடுக்கும் தொடர் தும்மல் அதுவுமே ஏன்னா அந்த அதிகமான நீர் இருக்கும் போது அவ்வளோ அளவுக்கு கொடுத்தாதான் வெளியே வரும் ஏன்னா தும்மல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட ஸ்பீடு என்னன்னா முந்நூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஒரு புல்லட் ட்ரெயினோட ஸ்பீடுங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு அது ஃபோர்ஸாக வெளியே தள்ளும் போது அந்த நுரையீரலில் இருந்தும் இந்த காற்றுப்பைகளில் இருக்கிற தேங்கி இருக்கிற கெட்ட நீரும் வெளியேறும் சரிங்களா இப்ப நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணுவோம் அழகா இந்த தொடர் தும்மலை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனா இதோட ஸ்பீடு இதோட அவ்வளவு போர்ஸா இருக்கிறதுனாலையும் தொடர்ச்சியா இருக்கிறதுனாலையும் நம்மளால தாங்க முடியறது இல்லை அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் தும்மலை ஆனா கண்டிப்பா அந்த தும்மல் வந்து வந்தா மட்டும்தான் இந்த முழுசா அந்த தேங்கி இருக்கிற நீர் எல்லாம் வெளியே போகும் சரி இப்போ நமக்கு இந்த எனர்ஜியும் இல்லை தும்மறதுக்கு உள்ளேயும் இருக்கிற நீரும் வெளியே வரணும் அப்போ நமக்கு இது நிரந்தர தீர்வு என்ன அப்படின்னா இந்த நீர் சேராம பாத்துக்கிறது மட்டும்தாங்க தும்மலை அடக்கணும்னா இன்னும் நமக்கு பிரச்சனை அதிகமாகும் அதனால தும்மலும் வரக்கூடாது உள்ள நீரும் சேரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம போகணும் அடுத்து சில வாழ்வியல் முறைகளையும் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணுங்க சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு உஷ்ண நோய் நம்ம உடம்புல இருக்கிற உஷ்ணம் அதிகமாகும் போது தான் அது தலைக்கு ஏறி தலையில் இருக்கிற அந்த உஷ்ணமானது நீராக மாறி தலையிலையும் மற்ற இந்த சைனஸ் பேக்லேயும் ஸ்டோர் ஆகுறதுனால அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறமா சைனசைட்டிஸாக மாறுது அப்போது நம்ம உடல் சூடை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எண்ணி தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அவசியம் வாரம் ஒரு முறை இல்லையே இரண்டு முறையாவது நீங்கள் இருக்கிற இடம் அங்கே இருக்கிற வெதரை பொறுத்து நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க முறையாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் அதுவும் லூக் வார்ம் வாட்டர் அதாவது மிதமான சுடுநீரில் தான் குளிக்கணும் ரொம்ப ஹாட் வாட்டரில் குளிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கேல்ப்லாம் ஓப்பன் ஆகி அது வழியாக நீர் இறங்குறதுனால அந்த பேக்லாம் ஸ்டோர் ஆகும் சரி குளிக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வாய்ட் தண்ணீர் வாய்க்குள்ளே ஊற்றி அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் அடக்கி வச்சுக்கணுங்க அப்போது உங்களுக்கு அந்த சைனஸ் பேக்கெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அதனால் உங்களுக்கு நீர் வந்து அந்த பேக்கில் இறங்காது குளிக்கும் போது அப்போது உங்களுக்கு உடல் சூடு முறையாக இருக்கும் நமக்கு இந்த குளிச்சதுனால அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு வராது உடல் சூடு உங்களுக்கு தனியும் நோயின் தாக்கமும
பர்ஃப்யூம்ஸ் அப்புறம் குளிக்கிறதுக்காக நீங்கள் நிறையா பாத் சோப்பு இல்லை ஷாம்புலாம் யூஸ் பண்ணுவீங்களா அதெல்லாம் இல்லாமல் மைல்டாக வீட்டில் தயாரித்த சில பொருட்களை பயன்படுத்துறதுனால உங்களுக்கு அதனால் ஏற்படுற அலர்ஜி உங்களுக்கு வராது நோயின் தாக்கம் உங்களுக்கு முழுமையாக சரியாகும் சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கணுங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து நுரையீரல் சக்தி குறைபாடு இருந்தாவே நமக்கு பெருங்குடல் நோய்கள் வர ஆரம்பிக்கும் குறிப்பாக கான்ஸ்டிபேஷன் அது இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் கடுக்கா போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதை எப்படி நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ முறையான செரிமானமும் நமக்கு மலச்சிக்கல் இல்லாத ஒரு விஷயமும் நம்ம உடம்புல இருந்தால் மட்டும்தாங்க நமக்கு எந்த நோயுமே வராது சரி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த சைனஸ் பேக்கில் நீர் கோர்த்துருக்கும் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக வெளியேற்றுறது அதாவது யூரின் மூலமாக வெளியேற்றுறதுக்கு சில அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட் இருக்குங்க இப்போ நான் அதை நான் உங்களுக்கு இமேஜில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் யூபி ஒன் யூபி டூ எஸ்டி த்ரீ இது மூணு விதமான இந்த பாயிண்ட்ஸ்லேயும் நீங்கள் இரண்டு பக்கமுமே இரண்டு கைகள்லாம்லேயும் நீங்கள் ஆள்காட்டி விரலை கொண்டு லைட்டாக ஒரு நிமிடம் மசாஜ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயுமே ஒவ்வொரு நிமிடம் பண்ணால் போதும் இது மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் கிடைக்குதோ ஒரு நாளைக்கு மூணு முறை நாலு முறை டைம் கிடைச்சாலும் நீங்கள் ஒவ்வொரு நிமிடம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயுமே நீங்கள் இரண்டு பக்கமுமே பண்ணுங்க இதனால் என்ன ஒரு பலன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்கில் தேங்கி இருக்கிற கெட்ட நீரானது யூரினில் பிரிஞ்சு வந்துடுங்க அதனால் உங்களுக்கு தொடர் தும்மல் அப்படிங்கிறதோ இருக்காது தலைபாரம் அப்படிங்கிறது முழுமையாக சரியாயிடும் சரிங்களா அப்போது நமக்கு இந்த மாதிரி தொந்தரவு வரும்போதெல்லாம் இப்போ தலைக்கு குளித்த உடனே நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை செஞ்சு போட்டுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் மசாஜ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சரி அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நுரையீரலுக்கு சக்தி கொடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட் எல்யு நைன் இமேஜில் இருக்கு பாரு பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல இருக்கும் இதை நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை பண்ணுங்கள் அது இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு பண்ணிவிட்டு விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது மட்டும் போட்டால் போதும் இது மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நுரையீரலுக்கு நல்ல எனர்ஜி கிடைக்கும் அதனால் அதில் தேங்கி இருக்கிற கெட்ட கழிவுகளும் உங்களுக்கு வெளியேறிடும் ஸோ ஆஸ்மா இருக்கிறவங்க இல்லை இந்த சைனசைட்டிஸ் தொடர் தும்மல் இருமல் இருக்கிறவங்க எல்லாமே இந்த பாயிண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நமக்கு நல்ல நுரையீரலுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிறதுனால அதிலிருந்து கழிவுகள் முறையாக முழுமையாக வெளியேறிடும் சரி அடுத்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நுரையீரல் சுவாச கோளாறுகள் ஆஸ்மா சைனசைட்டிஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க பிராணாயாம் மூச்சு பயிற்சி போன்ற பயிற்சிகளை ஒரு நாளைக்கு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிடம் செய்கிறதுனால நம்ம உடம்புல அந்த சக்தி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல காற்றின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற சக்தி நுரையீரலுக்கு கிடைக்கிறதுனால ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் ஆக்சிஜன் நல்லா கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் முறையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொருத்தரும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு எதுவுமே செய்ய முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் வாக்கிங் ஆவது பண்ணுங்கள் எயிட் வாக் பண்ணுங்கள் அதனால் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகுங்க இது காலையில் வெறும் வயிற்றில் பண்ணால் இன்னும் ரொம்ப நல்லது இது மாதிரி சில பயிற்சிகளை தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் இல்லை ரொம்ப குரானிக்காக இருக்குது டிசீஸ் அதாவது சைனசைட்டிஸ் ஆஸ்மா மூச்சரிப்பு இந்த மாதிரி நோய்கள்னால அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க சில செட்டிங்ஸ் அக்கு பஞ்சர் ஆர் அக்கு ப்ரெஷர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதனால் உங்களுக்கு பஞ்சபூத சக்திகளோட அந்த சக்தி வந்து சமநிலையில் நம்ம உடம்புல இருக்கும் அதனால் உள்ளுறுப்புகளுக்கு வந்து சக்தி மாறுபாடு முறையாக இருக்கும் அதனால் உள்ளுறுப்புகள் என்ன பண்ணும் உள்ள இருக்கிற கழிவுகளை தானாக வெளியே திடுங்க பிரபஞ்ச ஆற்றலே அங்கே உள்ளே இறங்கி நமக்காக வேலை செய்யும் எந்த மருந்து மாத்திரையும் வேணால் பக்க விளைவுகளும் எதுவும் இருக்காது உங்களுக்கு அந்த நோயின் தாக்கம் முழுமையாக சரியாகுங்க நோயை மறுபடியும் திரும்பவே வராது அந்த அளவுக்கு வந்து கியூர் ஆகுவீங்க எந்த மாதிரியான நோய்களுக்கும் இந்த அக்கு ப்ரெஷரில் நமக்கு அக்கு பஞ்சரில் நமக்கு நல்ல மு முழுமையான தீர்வு இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் இங்கே சொல்லிக்கிறேன் அது என்ன அக்கு பஞ்சர் அக்கு ப்ரெஷர் ரெண்டுமே ஒன்று தாங்க நீடில் யூஸ் பண்ணாலும் தொடி சிகிச்சை பண்ணாலும் இரண்டுக்கும் ஒரே பலன் தான் அதனால் இதை நீங்கள் இந்த தெரப்பி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி முழுமையான ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ முடியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி